Madame, Monsieur, bonsoir. Contrôle et sensibilisation. Les FDS sont sur le terrain pour l'effectivité du port du masque. La mesure peine dans son adoption par les populations. Sur le terrain également, le ministre de la Sécurité. C'est avec lui que nous ferons le constat de ce premier jour de contrôle. 12 détenus morts en cellule dans la région de l'Est. Le collectif contre l'impunité crie à la stigmatisation d'une communauté. À travers une conférence de presse, il l'interpelle les autorités sur ce qu'ils qualifient d'exaction. Nous en aurons les détails dans quelques instants. Le monde entier apprend à se relever et à vivre désormais en intégrant la réalité du Covid. Fermée depuis le 10 mars, la basilique Saint-Pierre de Rome rouvre ses portes. Le pape y a célébré une messe en présence d'une trentaine de personnes. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Cap sur Fadan Gourma avec, euh, dans l'Est avec le trône qui accueille euh, le roi Ampanli où le bienfait n'est jamais perdu, son nom de règne. Ce jour, 18 mai, correspond à sa sortie de l'antichambre après sept jours de retraite. Une intronisation ponctuée par plusieurs rites d'allégeance mais aussi de sacrifice. Les détails avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Après sept jours de retraite, Mohamed Tijé Tombiano sort de l'antichambre. Il n'est plus un homme ordinaire, il est désormais un roi, le Numbado. Il lui faut un nom de règne. Il choisit donc le nom Ampali, qui signifie « le bienfait n'est jamais perdu » en langue goulmanchina. Il s'installe au palais de la dynastie du roi Nyentougri, là même où le roi Yuabili, son père, a passé son règne. Avant toute chose, il faut remercier les mâles et demander leur protection pour un règne paisible. Le roi procède au sacrifice d'un coq blanc, un bélier blanc, et également un taureau tout blanc, symbole de pureté. Le Numbado rejoint sa case pour d'autres rites. À sa sortie, tour à tour, des familles viennent prêter allégeance au nouveau roi. Porter son masque, un geste obligatoire depuis la date du 27 avril. La mesure qui vise à réduire la propagation du Covid peine dans son application et ce depuis son adoption. Pour ce faire, les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour le contrôle et la sensibilisation. Vous l'avez sans doute constaté depuis ce matin, leur présence est remarquable dans les rues. À leur côté également, leur ministre de tutelle avec qui nous faisons constat terrain, Issa Kafando et Sekouzongo. Le ministre de la Sécurité sur le terrain de la sensibilisation du port du masque de protection. Ousseini Kompaoré et ses collaborateurs sont ici pour faire comprendre aux populations le sens du port obligatoire du masque adopté par le gouvernement et qui est en vigueur depuis le 27 avril dernier. Séance d'explication, de sensibilisation et dons symbolique de masques de protection, les forces de défense et de sécurité sont aussi en première ligne dans le combat contre le nouveau coronavirus. Euh, il est de notre devoir, comme il est du devoir de tous les Burkinabés, de participer en appliquant les mesures euh, de distancement, les mesures qui contribue à interrompre la chaîne de contamination. Les forces de défense et de sécurité aussi contribuent à leur manière, pas seulement en faisant des contrôles, mais aussi en sortant, en sensibilisant. Des sensibilisations qui ont eu un écho favorable et ces citoyens s'engagent désormais à s'approprier le combat contre le Covid-19. Je n'avais pas le masque, mais si j'avais des masques, là, j'avais porté. Parce que... C'est ma santé quoi. Je appelle toutes les populations du Burkina Faso que tous n'ont qu'à porter les masques. Je ne peux pas prendre mon masque même au bureau de mon père. 
Au bureau de mon père, il y a des masques là-bas. C'est là-bas je pars. Cette sortie vise à interpeller la responsabilité des Burkinabés dans la lutte contre le coronavirus, selon Ousseini Kompaoré. Mais attention, prévient le ministre de la Sécurité, cette phase ne saurait rester éternelle. Le souhait est qu'il n'y ait pas de sanctions. Je suis sûr qu'aucun Burkinabé ne veut transmettre le coronavirus à sa soeur, à sa mère, à son père, à son voisin. Tant que nous allons nous comporter de façon responsable, ensemble, si nous faisons en sorte que la chaîne se rompe, il n'y aura pas de sanctions. La pandémie du coronavirus est une affaire de sécurité nationale et les forces de défense et de sécurité ne peuvent rester en marge de ce combat. C'est pourquoi Ousseini Kompaoré souhaite que tout Burkinabé contribue à combattre la terreur du Covid-19 à travers le port systématique des masques de protection. Autre ambiance à l'hémicycle, il s'agit désormais de se passer du support papier dans le travail et la communication à travers le projet ZEPAN, entendez par là, zéro papier à l'Assemblée. Le dit projet a été présenté en Chine en mars 2019 à la faveur d'un voyage officiel. Le chef du Parlement chinois y a répondu favorablement avec un don de 100 tablettes et 150 ordinateurs portables évalués à plus de 100 millions de nos francs. La remise immortalisée par Draman Guéné et Roger Cambo. C'est la concrétisation d'une promesse de mars 2019. En visite de travail en Chine à cette date, le président de l'Assemblée nationale a pu décrocher un soutien en matériel informatique pour la représentation nationale. Le projet ZEPAN, zéro papier à l'Assemblée nationale, bien présenté à l'époque, a eu un écho favorable avec 100 tablettes et 150 ordinateurs portables. Nous avons vendu aussi un projet, nous avons exposé notre situation par rapport au projet zéro papier à l'Assemblée nationale, ZEPAN. Donc le projet ZEPAN consiste à faire en sorte que nous puissions utiliser moins de papier à l'Assemblée nationale. Et donc ce matin, nous voyons qu'une partie de notre projet a pris un coup d'accélérateur. C'est un don de plus de 100 millions de francs CFA qui marque ainsi une bonne collaboration entre les deux assemblées burkinabé et chinoise. Avec son excellence M. Li Chanchou, c'est notre président de la commission permanente de l'ANP chinoise. M. le président Sakanté a eu des échanges très fructueux qui ont abouti à de larges consensus sur la coopération sino burkinabé notamment dans les échanges entre les deux institutions législatives. Ce nouveau chapitre avec la Chine populaire est ouvert le 26 mai 2018 grâce au rétablissement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur chinois promet marquer d'une pierre blanche le deuxième anniversaire de la coopération sino burkinabé 1 km 600 à bitumé en 8 mois, c'est la tâche dévolue à l'entreprise en charge de l'avenue de l'insurrection populaire. Et là, nous sommes à Bobo du Lasso. 22% c'est le taux d'exécution constaté ce 16 mai par le ministre des Infrastructures lors de sa visite. Un résultat dont il s'est félicité tout en encourageant l'entreprise à rester dans la dynamique. Constat avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Avenue de l'insurrection populaire au quartier Sarfalao de Bobuturasso. Ici, l'entreprise en charge du bitumage est quotidiennement à pied d'œuvre depuis le démarrage des travaux en février 2020. Le délai d'exécution est de 8 mois. Il faut mettre les bouchées doubles. Et après 4 mois de travaux, plusieurs ouvrages ont été réalisés, et ce malgré le Covid-19 et ses nombreuses mesures de restriction. Alors, le terrassement sont finis. On est sur la fondation, la de l'avant-dernière couche, qu'on qu a fait les, déjà les trois quarts. Donc on a un taux, de, taux global d'avancement de, de 22%. Actuellement, le seul obstacle qui pourrait ralentir le rythme du travail, c'est la présence de ces habitations spontanées. Des habitations qui occupent les 100 derniers mètres du projet. Toutefois, le maire de la commune de Bobo du Lasso rassure, des dispositions seront prises. 
Nous suivons très bien cette situation et nous sommes en train de peaufiner les dispositifs qui sont considérés pour pouvoir en tout cas faire dégager cet endroit. Alors je pense que ça ne devrait pas poser un problème. En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures s'est dit émerveillé du travail abattu par l'entreprise en si peu de temps. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons constaté ici, de l'état d'avancement des travaux, de la bonne mobilisation de l'entreprise, de la bonne collaboration entre l'entreprise, la mission de contrôle, la mairie de Ouaga et le maître d'ouvrage. Et nous les encourageons à poursuivre dans ce sens pour que dans les délais, un ouvrage de belle facture soit livré pour le bonheur des populations. C'est en décembre 2020 que cet ouvrage, long de 1,6 km, doit être livré selon le cahier des charges. Un ouvrage en béton bitumineux avec des lampes d'air et des caniveaux. Cet autre chantier qui avance très bien et en phase de finition, 98% d'exécution pour 4 km de caniveaux visant à favoriser l'assainissement de la ville de Dédougou. Le projet est financé par le gouvernement, la Banque mondiale et la coopération suisse est estimé à 300 millions de francs CFA. Ce 14 mai, une délégation de la mairie de Dédougou et de l'agence d'infrastructure du Burkina a procédé à une visite. Détail avec Netizoum, Bationo et Karim Ouetraogo. 4 km de caniveau d'assainissement d'eau pluviale dans la ville de Dédougou. D'un coût d'environ 300 millions de francs CFA, ce projet est piloté par l'agence de transport d'infrastructures du Burkina. Les travaux ont débuté le 30 décembre dernier pour un délai d'exécution de cinq mois. La délégation conduite par le secrétaire permanent du programme sectoriel de transport constate ici l'évolution des travaux. C'est globalement satisfaisant. Nous avons fait certaines observations aux entreprises, à la mission de contrôle, notamment pour regarder... Les, les, les terres qui sont déposées aux, aux abords donc, des, des caniveaux, que ça soit évacué. Donc il y a aussi euh, quelques travaux de finition, quelques finitions qui restent à parfaire. Globalement, nous avons une taux d'exécution de 98%. Et nous avons aussi un délai encore, nous reste encore deux semaines. Alors dans les observations qui sont faites ce matin, nous allons veiller à ce que ces observations soient effectivement corrigées dans les jours à venir, de, fait, de, de, fait, de faire en sorte que d'ici fin mai, ces ouvrages puissent être réceptionnés. Pour les bénéficiaires, ce projet vient à point nommé. En saison pluvieuse, avoir l'eau starienne, ça ne se lève pas. Mais je pense qu'avec ces caniveaux-là, aujourd'hui, nous pouvons avoir moins de problèmes à l'hivernage. Ça nous permet de éviter des inondations, etc. Les populations de Dédou vont le reconnaître que nous connaissions un sérieux problème pour les, les cas d'assainissement. Pour les saisons de pluie à venir, les gens verront que vraiment le projet-là avait sa raison d'être. Je voudrais donc terminer en interpellant nos populations à l'entretien de ce joyau. En plus de Dédougou, les villes de Manga, Wayuria et Tinkodogo ont aussi bénéficié de ce projet qui a coûté plus de 921 millions de francs CFA à l'État burkinabé et ses partenaires. Bien inscrit au nombre des titres de l'actualité, le décès de 12 détenus dans les locaux des forces de défense et de sécurité à Tanwalbougou. L'information a été donnée le 13 mai dernier par le procureur de la ville de Fada. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés interpelle les autorités et dénonce ce qu'il qualifie de stigmatisation et de bavure. Le compte rendu de la conférence avec Jean-Hugues Bayala et Estelle Judith Assoba. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés monte au créneau. Il rejette le communiqué du procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Fadan Gourmand. Le communiqué indiquait le décès dans la nuit du 11 au 12 mai de 12 individus sur les 25 qui avaient été interpellés par les forces de défense et de sécurité à Taïwan-Bougou dans la région de l'Est. Les pauvres, tous membres d'une même communauté ethnique ou linguistique, ont été enlevés mani militari, non pas dans la nuit, mais dans la journée, aux environs de 13h et 14h. Et c'est dans le marché de Penchangou, 5 km dans le Bougou. Ils ont été rassemblés comme du bétail sur la place du marché, avant d'être amenés à bord de deux véhicules 4x4, et au moins deux véhicules 4x4, dit-on, vers l'est, c'est-à-dire en direction 
de la gendarmerie de Tambougou. À partir de ce moment, on n'entendra plus, plus parler d'eux. Selon toute concordance, ils ont été tués avant même d'arriver à la gendarmerie. Parce que le lendemain matin, mardi, les chefs là-bas ont constitué une délégation pour aller à la gendarmerie de Tamal Bougou pour dire qu'ils avaient des proches qu'ils ne, qu ne trouvaient pas. Mais le, chef, le commandant là-bas leur a dit que lui n'a arrêté personne, il n'a vu personne. Et que si jamais il avait des informations, qu'il allait leur revenir. Au dit du collectif, les exactions de Tamal Bougou sont similaires à celles de Dengila et de Barga. Ces actes barbares, selon son terme, deviennent répétitifs. Par cette sortie, il veut interpeller les autorités sur les actes qu'il qualifie de bavures. Le collectif dénonce les manœuvres divisionnaires des terroristes, des volontaires pour la défense de la patrie, des groupes d'autodéfense et de plus en plus de certains éléments des forces de défense et de sécurité. Ils exigent que les corps enterrés dans les forces communes soient identifiés et restitués à leurs familles. Ils souhaitent également que les circonstances du décès de chaque victime soient établies par un médecin légiste. Nous changeons de registre et nous parlons changement de comportement pour une nutrition saine et équilibrée. C'est l'objectif du projet régional de plaidoyer pour la nutrition dans la région du Nord. Il s'agit d'influencer les prises de décision afin de réduire ou éliminer la faim et la malnutrition. Le projet qui s'étend sur trois mois est porté par l'Association pour l'autopromotion des femmes. Irénée Caboret et Abdoul Arasmane Zongo. Mettre fin à la faim et à la malnutrition, c'est l'ambition affichée à travers cette rencontre de Waibuya, une cérémonie qui fait office de lancement des activités du projet régional de plaidoyer pour la nutrition dans la région du Nord, une initiative pilotée par l'association Corum pour l'autopromotion des femmes. Ce projet mise surtout sur la sensibilisation, la conscientisation des populations pour une bonne nutrition, surtout du côté des enfants de 0 à 5 ans, et surtout les femmes enceintes. La région haute du plaidoyer décentralisé pour la nutrition s'en réjouit. Surtout pour une région comme euh, le Nord, où les questions de nutrition sont une préoccupation pour les acteurs et aussi les autorités. C'est le lieu d'interpeller tous les acteurs afin que chacun puisse jouer véritablement sa partition euh, dans la mise en œuvre de ce projet. L'association Corum bénéficie d'un appui partenarial du réseau NUT, réseau de la société civile pour la nutrition, Créé en 2014 et présent dans cinq régions du Burkina Faso. C'est un projet texte avec les cinq régions et nous continuons jusqu'en 2021. À l'issue de ça, on pourra revoir avec les différentes actions à mener, toujours faire un relais des activités. D'un coût de 10 millions de nos francs, le projet a une durée d'exécution de trois mois et entend surtout par le biais de la sensibilisation participer à un meilleur changement de comportement en vue d'une nutrition saine, équilibrée et variée. Un détour à Moctedo dans le plateau central, une localité fortement productrice de produits maraîchers. Des produits revendus aux abords de l'axe Koupela ouagadougou En période sèche, comme c'est le cas actuellement, Loyon reste privilégié dans la production. Sa commercialisation permet aux femmes d'atteindre un temps soit peu l'autonomisation, ce qui n'est pas sans grande difficulté. Zoom sur ces vendeuses à Moctedo avec Souleymane Sanou. C'est une véritable chasse aux clients. Ce type de course poursuite est répété des dizaines de fois tous les jours par ces vendeuses d'oignons basées à Moctedo sur l'axe Ouagadougou coupé là. Linda Ouedraou est toujours présente au bord de cette voie devenu son cadre de vie. La vente des oignons n'est pas une chose aisée, mais chacune d'elles tire ici l'essentiel de ses revenus. Je viens ici à 6h30. Le marché là est un peu en plus. Je, je descends à 21h. Je peux vendre 10 000, 20 000 par jour. Par jour aussi, je peux vendre 1 000 francs. Avec la fermeture des frontières et des marchés, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Les oignons sont produits sur place 
Mais cette année, l'assèchement du barrage de Moctedo change la donne. Ces revendeuses sont maintenant obligées d'importer leurs produits, ce qui rend le prix inaccessible aux yeux de certains clients. Les clients disent que c'est cher, mais c'est parce que nous importons nos oignons et cela est dû au tarissement du barrage. Malgré tout, cette activité est noble pour ces femmes. Elles arrivent à subvenir à leurs besoins et participent aux dépenses de la famille. Ce commerce nous est bénéfique. Avec ce que nous gagnons, nous soutenons nos maris dans le paiement des frais de scolarité des enfants et nous participons aussi aux dépenses de la famille. Toutefois, en plus du manque d'eau, ces revendeuses sont exposées au risque d'accident, mais disent s'en remettre à dur. Nous mesurons le danger auquel nous sommes exposés. Mais que faire C'est là que nous tirons notre pitance quotidienne. Assèchement du barrage, servant au maraîchage, exposition au danger de la route, absence de cadre approprié pour le commerce, bref, les vendeuses d'oignons à Moctedo font face à de nombreuses difficultés. Mais battantes dans l'âme, elles ne manquent jamais d'énergie et font preuve de résilience. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels, dont une dizaine de magasins partis en fumée. Il s'agit d'un incendie déclenché au petit matin de ce 18 mai à Bobo du Lasso, face au collège Sainte-Marie de Tounouma. Le feu serait parti d'une boutique entreposant et vendant du carburant. Grâce aux sapeurs-pompiers, le pire a pu être évité. Le témoignage de Drissa Traoré et Karim Assisi. Des boutiques de rue en fumée, des propriétés désemparées, c'est le triste constat ce matin en face du collège Sainte-Marie de Tournement de Bobotulasso. Même si pour l'instant, aucune source officielle ne détermine la cause réelle de cet incendie, tout serait parti de cette boutique. Une boutique de vente de carburant, d'où les flammes se sont propagées, emportant une dizaine de boutiques avec à la clé de nombreux dégâts matériels. Je vendais des lits, des matelas et des fauteuils. Ce matin, j'ai appris que le feu a consumé ma boutique. Nous ne savons comment faire, mais c'est la volonté de Dieu. Nous n'avons pas encore fait d'inventaire pour estimer ce qu'on a perdu. J'étais à la maison et on m'a appelé que mon magasin a pris feu. Je vendais des matelas et tissus. Ce que j'avais comme matériel, ça avoisinait 20 millions de francs CFA. Tout est parti en fumée. Les soldats du feu ont bataille dure pour circonscrire le sinistre. Une bataille qui a permis à certains commerçants de mettre leurs articles à l'abri. Au moment où nous quittions le lieu, les sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'œuvre. Une enquête est ouverte pour connaître la cause réelle de cet incendie. Les déplacés internes de Kaya et de Kongoussi bénéficient du soutien de la coordination syndicale du ministère de l'économie et des finances. Les agents ont mobilisé une centaine de millions pour venir en aide à 1000 ménages. Une réponse à l'appel de soutien de l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 150 millions de francs CFA pour soutenir 1000 ménages déplacés dans la province de San Matenga et de Bam. Ce geste est de la coordination du syndicat national du ministère de l'économie et des finances avec le soutien de la BACEP, l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire. C'est nous en Afrique, l'hospitalité et la solidarité sont des valeurs capitales. D'où cet acte spontané de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances qui a ressenti les besoins humains d'accompagner nos frères en difficulté. C'est au total 90 tonnes de vivres composées de 35 tonnes de farine et 55 tonnes de riz qui seront distribuées à ces familles vulnérables. À cette cérémonie de lancement officiel, 10 ménages sélectionnés ont reçu chacun deux sacs de riz et un sac de farine. 
les déplacés internes ne cachent pas les satisfactions. Nous disons merci. Grâce à l'ABACEP et aux agents du ministère de l'économie, nous avons eu des vivres. Nous sommes vraiment contents parce que nous sommes venus sans rien. En plus des vivres, une partie de cette somme va servir aussi à la construction des forages et des latrines au profit de ces déplacés internes. Il est aussi prévu le suivi de l'éducation des enfants et la formation des jeunes. Elle répond à l'appel de soutien lancé par le chef de l'État dans la lutte contre le Covid. Il s'agit de l'ONG Compassion Internationale, une contribution financière de plus de 8 millions renforcée par celle de l'Association des grossistes et détaillants du Burkina. La remise de chèques de ce jour avec Salif Belem et Sébastien Zong. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé reçoit le chèque de 8 millions 67 000 francs CFA c'est la contribution de Compassion Internationale pour constituer le budget de 178 milliards de francs CFA nécessaire à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Compassion Internationale, c'est une organisation donc, chrétienne qui travaille en partenariat avec les églises donc, pour la cause des enfants en situation de pauvreté. Et donc, vous savez que les personnes en situation de pauvreté sont les plus vulnérables à cette pandémie. Et donc, depuis le début de la pandémie, donc nous avons répondu aux besoins de notre public cible sur le terrain, mais faisant suite donc à l'appel à la solidarité nationale lancée par le président du FASO, nous avons donc pu mobiliser avec nos partenaires ce montant. Les grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina font de même à travers leur association de milliers de membres. Ils apportent solidairement 2 millions de francs CFA. Nous ne pouvons pas laisser insensible vu ce qui se passe dans le monde entier, et au regard aussi des efforts que tous les États ont demandé à, à leur euh, population de contribuer afin que nous puissions, parce qu'on n'était pas préparé à cette situation. Donc c'est vraiment ce, ce, ce sentiment qui nous a amené aussi à venir avec notre petite contribution. Ces contributions sont enregistrées par un représentant du ministère en charge de l'économie et des finances en échange d'une quittance du trésor public. Or, de chez nous, la basilique Saint-Pierre de Rome rouvre ses portes. Une réouverture soumise au respect des mesures de précaution imposées par la crise sanitaire. Le pays, pour sa part, entre dans sa deuxième phase de déconfinement et le gouvernement espère relever l'économie. Cela faisait près de 70 jours que la basilique Saint-Pierre de Rome n'avait accueilli ni fidèles ni visiteurs. Ce lundi, le pape François a célébré une messe devant une trentaine de personnes à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean-Paul II. Malgré la consigne, certains fidèles ne portaient pas de masque. Les mesures qui accompagnent la réouverture du cœur du Vatican sont sans surprise. Distanciation, masque et entrée de visiteurs contingentés. Il en va de même pour les messes à travers toute l'Italie désormais autorisées. Le pays où le coronavirus a fait 32 000 morts entre en phase 2 de déconfinement et le gouvernement espère voir repartir une économie au bord de l'effondrement. Depuis le 4 mai, les restrictions sont partiellement levées, mais ce lundi, la majorité des commerces, les coiffeurs et même les bars et restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients. Au total, près de 800 000 commerces sont concernés. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.